मॉर्निंग स्टूडेंट्स आर टूडेज टॉपिक इज टेस्ट आइटम्स इन इंग्लिश इन आर प्रीवियस वीडियो आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ टेस्ट आइटम एंड और टेस्ट इन इंग्लिश मीन्स और टेस्ट को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था अपनी लास्ट वीडियो में कि और टेस्ट क्या होते हैं और टेस्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स की इंग्लिश लैंग्वेज में जो अंडरस्टैंडिंग या प्रोफिशियंसी है उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं और और टेस्ट जो है वो कितने टाइप के होते हैं आज हम डिस्कस करेंगे कि रिटर्न टेस्ट क्या होते हैं रिटर्न टेस्ट मीन्स जिन टेस्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स को मीन्स रिटर्न में उनके नॉलेज को टेस्ट करते हैं स्टूडेंट अपने रिस्पॉन्सेज जो है वो रिटर्न फॉर्म में हमें देते हैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो उसमें स्टूडेंट की प्रोफिशियंसी को टेस्ट करने के लिए रिटर्न टेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं राइटिंग के थ्रू हम स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में या टॉपिक के बारे में इसको हम इफेक्टिवली जज कर सकते हो और जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम भी है वहां पर भी इसी पैटर्न फॉलो किया जाता है मींस रिटर्न एग्जाम जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए जाते हैं तो लैंग्वेज की अगर हम बात करें ओरल टेस्ट जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट रिटर्न टेस्ट भी है रिटर्न टेस्ट में हम स्टूडेंट्स को रिटर्न में कुछ क्वेश्चंस देते हैं और उनके थ्रू स्टूडेंट्स की जो राइटिंग एबिलिटी है या जो थॉट प्रोसेस है या जो क्रिएटिव एबिलिटी है या अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है उस लैंग्वेज के प्रति उस चीज को हम इजीली असेस कर सकते हैं इवैल्यूएट कर सकते हैं रिटर्न टेस्ट को हम फर्दर मीन्स डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनमें डिवाइड कर सकते हैं देर आर मैनी टाइप्स ऑफ रिटर्न टेस्ट फर्स्ट है जैसे इसमें वोकेबलरी टेस्ट वोकेबलरी टेस्ट क्या होते हैं जिनके थ्रू हम स्टूडेंट्स की जो वोकेबलरी की नॉलेज है कि स्टूडेंट कितने फेमिलियर हुए हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में उस टारगेट लैंग्वेज के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में स्टूडेंट कितने फेमिलियर हुए हैं इसके वर्ड्स के साथ वोकेबलरी जो है वो उनकी कितनी डिवेल्प हुई है वोकेबलरी टेस्ट में हम स्टूडेंट्स की वोकेबलरी को उनके शब्द को उसको शब्दों की जो वर्ड्स की जो नॉलेज है अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी है उनकी वर्ड्स के रिगार्डिंग उस चीज को हम टेस्ट कर सकते हैं वोकेबलरी टेस्ट को हम फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट है यूजेस ऑफ अ मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इसमें क्या है हम स्टूडेंट को वर्ड मीनिंग स्टूडेंट की मीन्स एबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट को जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग कितने अंडरस्टैंड हुए हैं या कितने वर्ड्स के जो मीनिंग है स्टूडेंट्स को आते हैं वर्ड मीनिंग अगर हमने स्टूडेंट को इस एबिलिटी को इवेल्यूएट करना है कि स्टूडेंट को वर्ड्स के जो मीनिंग है वो क्लैरिफाई हुए हैं या नहीं क्लियर हुए हैं या नहीं इस चीज के टेस्ट हम उनके वर्ड मीनिंग का टेस्ट लेकर के ले सकते हैं स्टूडेंट्स को हम कुछ वर्ड्स दे देते हैं उनके मीनिंग स्टूडेंट से पूछ सकते हैं या फिर मैचिंग टाइप जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप का एक टाइप था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मैचिंग टाइप इसमें क्या है दो कॉलम्स में हम स्टूडेंट्स को कुछ वर्ड्स दे देते हैं स्टूडेंट्स को उनको फिर ए कॉलम को बी कॉलम के साथ करेक्टली मैच करना होता है इसमें क्या है मीनिंग ऑफ वर्ड्स में सपोज हमने दो कॉलम्स में कुछ वर्ड्स दे दिए ए कॉलम में हमने दे दिया गर्ल सिट दे दिया ए कॉलम में हमने गो दे दिया ए कॉलम में हमने बी कॉलम में हमने दे दिया जैसे मीन्स स्टार्ट दे दिया बी कॉलम में हमने और स्टैंड दे दिया या फिर हमने फीमेल दे दिया ये वर्ड्स दे दिए इनको आपस में करेक्टली मैच करना है स्टूडेंट क्या करेंगे अगर उनको वर्ड के मीनिंग पता होंगे तो गर्ल्स को वो फीमेल के साथ मैच कर देंगे सिट को वो स्टैंड के साथ मैच कर देंगे गो को वो स्टार्ट के साथ मैच कर देंगे इस टाइप से हम वर्ड्स के मीनिंग के टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट जो तरीके हैं उनके थ्रू हम स्टूडेंट्स को के वर्ड मीनिंग के टेस्ट जो है वो ले सकते हैं नेक्स्ट है यूजेज ऑफ वर्ड्स इसमें क्या है वर्ड्स को कैसे यूज करना है सेंटेंस में कैसे यूज करना है या एक सेंटेंस में सपोज इसमें हम स्टूडेंट्स को इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट वर्ड्स के मीनिंग को अकॉर्डिंग टू द मींस सेंटेंस कैसे वो वर्ड को चूज करके उसका यूज कर सकते हैं या कैसे एक वर्ड को सेंटेंस में वो यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में वो कैसे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक टाइप हम टेस्ट स्टूडेंट्स का ले सकते हैं हमने सपोज कुछ फिल इन द ब्लैंक स्टूडेंट्स को दे दिए और उनमें क्या है स्टूडेंट ने अपने उन वर्ड्स की उन सेंटेंसिस की जो एक मीनिंग है उसके बेसिस पे एक वर्ड चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स में वो फिल करते हैं अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी होगी वोकेबलरी की उनको नॉलेज होगी वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे तो वो करेक्ट वर्ड को चूज करके उस फिल इन द ब्लैंक में फिल कर देंगे नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग इसमें क्या है स्टूडेंट से हम कुछ वर्ड्स जो है वो मीन्स नए वर्ड्स फॉर्म करा सकते हैं कुछ वर्ड्स हमने स्टूडेंट को दे दिए कुछ जंबल फॉर्म में कुछ वर्ड्स के स्पेलिंग्स जो है वो आगे पीछे लिख करके हमने स्टूडेंट्स को दे दिए स्टूडेंट को एक मीनिंगफुल वर्ड
बना सकते हैं नेक्स्ट है स्पेलिंग्स इसमें क्या कर सकते हैं हम स्पेलिंग एबिलिटी को स्टूडेंट्स की चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को वर्ड्स के जो स्पेलिंग्स हैं वो करेक्टली आते हैं या नहीं वर्ड्स को करेक्ट स्पेलिंग्स लिखना आता है या नहीं इसमें हम स्टूडेंट को कुछ वर्ड्स दे सकते हैं जैसे कि हमने स्टूडेंट को एक वर्ड दे दिया मान लो सेंटेंस वर्ड है ये वर्ड दे दिया इसमें हम क्या करेंगे एस ई एन टी को ब्लैंक छोड़ दिया टी की जगह पे हमने डॉट लगा दिया ई एम सी की जगह पे हमने डॉट लगा दिया तो स्टूडेंट को अगर स्पेलिंग्स आते होंगे तो वो मीन्स यहाँ पे जहां हमने ब्लैंक छोड़ा है वहां पे टी फिल कर देगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है वहां पे सी फिल कर देगा अगर उसको सेंटेंस जो वर्ड है उसके करेक्ट स्पेलिंग आते होंगे तो इस तरीके के टेस्ट लेकर के हम उसकी स्पेलिंग्स की एबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं जो कि वोकेबलरी टेस्ट के अंडर ही आता है नेक्स्ट है पंक्चुएशन टेस्ट पंक्चुएशन टेस्ट में क्या है कि पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं जैसे डिफरेंट डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क होते हैं कॉमा है कॉलन है सेमी कॉलन है पॉज फुल स्टॉप है इस तरीके के जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो भी हम स्टूडेंट का एक रिटर्न टेस्ट ले सकते हैं उसको कुछ एक स्टेटमेंट दे सकते हैं जहाँ पे कि उसको स्टूडेंट को पंक्चुएशन मार्क लगाना है जहाँ भी जो भी नेसेसरी पंक्चुएशन मार्क है वो उसने अप्लाई करना है नेसेसरी प्लेस पे तो इस तरीके के रिटर्न टेस्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स के ये वैकेबलरी जो टेस्ट हैं उनके थ्रू हम स्टूडेंट की राइटिंग एबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज में नेक्स्ट जो टेस्ट आते हैं रिटर्न टेस्ट का जो पार्ट है वो है टेंस पैटर्न्स एंड कंस्ट्रक्शन टेस्ट इसमें क्या है हम स्टूडेंट के डिफरेंट डिफरेंट जो सेंटेंस पैटर्न्स हैं उनकी जो है वो असेस कर सकते हैं उनकी एबिलिटी जो है वो जज कर सकते हैं कि स्टूडेंट को डिफरेंट डिफरेंट जो पैटर्न्स होते हैं एक सेंटेंस के जैसे सिंपल सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस है या सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली या करेक्टली स्टूडेंट फॉलो करते हैं या नहीं इस एबिलिटी को चेक करने के लिए हम स्टूडेंट का सेंटेंस पैटर्न या कंस्ट्रक्शन टेस्ट ले सकते हैं इसमें क्या है हमने स्टूडेंट को सपोज हमने सेंटेंस पैटर्न का टेस्ट लेना है हमने स्टूडेंट को एक सिंपल स्टेटमेंट या सिंपल सेंटेंस दे दिया कि शी इज राइटिंग ये एक सेंटेंस हमने दे दिया इसको क्या है नेगेटिव में चेंज करना है नेगेटिव जो एक पैटर्न होता है सेंटेंस का उसमें चेंज करना है हम स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि इसको मींस नेगेटिव फॉर्म में चेंज करके दिखाइए आप इस सेंटेंस को शी इज राइटिंग को तो स्टूडेंट को अगर नॉलेज होगी लैंग्वेज की तो उसको इफेक्टिवली या इजीली करेक्टली इसको मींस चेंज कर देंगे नेगेटिव फॉर्म में शी इज नॉट राइटिंग इस तरीके से इंटेरोगेटिव में चेंज कर, करवा सकते हैं हम शी इज ब्यूटीफुल ये सेंटेंस है इसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है सपोज अगर स्टूडेंट को आता होगा वो चेंज करना स्टूडेंट को सेंटेंस पैटर्न की कंस्ट्रक्शन की नॉलेज होगी तो वो उसको करेक्टली इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज कर देगा शी इज ब्यूटीफुल इस सेंटेंस को इज शी ब्यूटीफुल इस तरीके से मीन्स इस तरीके के टेस्ट के थ्रू हम स्टूडेंट के सेंटेंस पैटर्न और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है एबिलिटी जो है उनकी उसको इवेल्युएट कर सकते हैं नेक्स्ट है ग्रामर टेस्ट अब ग्रामर टेस्ट में क्या है हम जैसे बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं ग्रामर के या टॉपिक्स होते हैं सपोज हमने एक्टिव पैसिव का टेस्ट लेना है तो हमने एक एक्टिव सेंटेंस दे दिया एक्टिव फॉर्म में उसको पैसिव में चेंज करना है स्टूडेंट को वो हम टेस्ट ले सकते हैं आर्टिकल का टेस्ट लेना है फिल इन द ब्लैंक टाइप में कुछ भी सेंटेंसेज हम स्टूडेंट्स को दे सकते हैं वहां पर उसने जो भी एक सुटेबल आर्टिकल है या करेक्ट आर्टिकल है वो फिल करना है इस टाइप के जो टेस्ट है हम ले सकते हैं जैसे ही इज He writes a letter. ये हमने दे दिया एक्टिव पैसिव वॉइस स्टूडेंट ने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है अ लेटर इज रिटर्न बाय हिम इस तरीके से वो चेंज कर सकते हैं इस तरीके से ग्रामर के भी मीन्स नरेशन का टेस्ट ले सकते हैं हम प्रेपोजिशन का टेस्ट ले सकते हैं फिल इन द ब्लैंक टाइप में उसको कुछ सेंटेंसेस दे करके और कुछ प्रेपोजिशन दे करके इस तरीके से हम उसके ग्रामर की जो एबिलिटी है उसको भी जज कर सकते हैं ग्रामर टेस्ट के बेसिस पे ग्रामर की कुछ एक्सरसाइज दे करके मीन्स टॉपिक से रिलेटेड इस तरीके से हम उसके ग्रामर का टेस्ट ले सकते हैं नेक्स्ट है कंपोजिशन टेस्ट कंपोजिशन टेस्ट क्या होते हैं हम कंपोजिशन टेस्ट में स्टूडेंट को सपोज हमने कोई की वर्ड्स दे दिए सपोज हमने स्टूडेंट को एक स्टोरी कंपोज करानी है स्टूडेंट से स्टूडेंट से स्टोरी डिवेल्प करानी है उस स्टोरी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए या स्टूडेंट्स को बता दिए स्टूडेंट्स ने वो की वर्ड्स नोट डाउन कर लिए अपनी नोटबुक में उन की के बेसिस पे स्टूडेंट्स क्या है कोई भी मीनिंगफुल एक स्टोरी क्रिएट करके दिखाएंगे टीचर को क्रिएट करके रिटर्न फॉर्म में लिख करके उस स्टोरी को दिखाएंगे सपोज थर्सटी क्रो है जैसे स्टोरी उस वो हमने स्टूडेंट से कंपोज करानी है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स ह
इस तरीके के कुछ वर्ड जो की वर्ड्स हैं जिनके बेसिस पे स्टूडेंट एक स्टोरी को डिवेल्प कर सकते हैं थर्सटिक रो को स्टोरी जो है वो उसको डिवेल्प कर सकते हैं तो इस तरीके से हम स्टूडेंट के कंपोजिशन टेस्ट ले सकते हैं कि स्टूडेंट कि एबिलिटी जो है वो किसी स्टोरी को डिवेल्प करने में कंपोज करने में या पैराग्राफ को कंपोज करने में कितने डिवेल्प हुई है इस एबिलिटी को इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं कंपोजिशन टेस्ट के थ्रू रिटर्न फॉर्म में स्टूडेंट वो जो है कंपोजिशन को कंपोज करेगा लिखेगा और टीचर जो है वो उसको इजिली इवेल्युएट कर पाएगा उसकी एबिलिटी को नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट में मीन स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जो है वो कितने डिवेल्प हुई है इस चीज को हम स्टूडेंट्स की कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट के थ्रू इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं अब कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट को भी भी हम फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं एक है वर्ड्स कॉम्प्रीहेंशन मीन्स वर्ड से रिलेटेड जो कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी है अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है वर्ड के जो मीनिंग है वो कितने क्लियर हुए हैं स्टूडेंट्स को इस तरीके से कुछ वर्ड्स के टेस्ट ले करके या कुछ वर्ड्स दे करके हम स्टूडेंट की कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी को जज कर सकते हैं इसमें क्या है हम वही फिल इन द ब्लैंक टाइप स्टूडेंट को कोई हमने स्टेटमेंट्स दे दिए उसमें फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिए तो स्टूडेंट उस सेंटेंस को रीड करके वहां पर जो भी एक सुटेबल एक मीनिंगफुल वर्ड उस ब्लैंक में आएगा स्टूडेंट वो जो रिक्वायर्ड वर्ड है करेक्ट वर्ड है डिजायरेबल वर्ड है वो चूज करके उस फिल इन द ब्लैंक में पुट कर देगा उसमें लिख देगा तो इस तरीके से उसकी वर्ड कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी को हम इजीली वैल्यूएट कर सकते हैं सेंटेंस कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी इसमें क्या है स्टूडेंट्स को हमने कुछ वर्ड्स दे दिए जो सिमिलर होते हैं जिनके स्पेलिंग्स थोड़े से डिफर होते हैं बट जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है इस तरीके के जो वर्ड्स दो वर्ड्स हमने स्टूडेंट को दे दिए और स्टूडेंट ने दोनों को सेंटेंसेस में यूज करना है जैसे वर्ड है प्रिंसिपल एक वर्ड है प्रिंसिपल के स्पेलिंग होते हैं ये P R I N C I P L E प्रिंसिपल और एक वर्ड है ये प्रिंसिपल प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है स्पेलिंग डिफरेंट है और दोनों का मीनिंग डिफरेंट है स्टूडेंट को हमने ये दो वर्ड दे दिए तो स्टूडेंट अपनी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी के बेसिस पे इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करके दिखाएंगे मीनिंगफुल सेंटेंसेस क्रिएट करके रिटर्न राइट करके मींस टीचर को दिखाएंगे इससे हमें उनकी जो कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी है सेंटेंस के रिगार्डिंग या वर्ड मीनिंग के रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चन के थ्रू ऐसे टेस्ट के थ्रू हम वो चीज इजिली इवेल्युएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स की नेक्स्ट आ जाता है पैसेज कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट पैसेज कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट में हम स्टूडेंट्स को सपोज हमने कोई भी एक पैसेज स्टूडेंट को दे दिया कॉम्प्रीहेंशन पैसेज स्टूडेंट को दे दिया स्टूडेंट उसको पहले रीड करेंगे फिर लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए होंगे उस पैसेज में से रिलेटेड जिनके आंसर उस पैसेज में होंगे स्टूडेंट वो क्वेश्चन देखेंगे उनको अंडरस्टैंड करेंगे पैसेज में से उनके रिस्पॉन्सिस उनके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे और टीचर को लिख करके वो आंसर दिखाएंगे इसके बेसिस पे हम स्टूडेंट की पैसेज के रिगार्डिंग कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी को इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं तो ये कुछ टेस्ट थे या रिटर्न टेस्ट थे जिसके थ्रू हम स्टूडेंट की किसी भी लैंग्वेज में राइटिंग एबिलिटी को चेक कर सकते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रोफिशियंसी को हम टेस्ट कर सकते हैं इवेल्युएट कर सकते हैं इफेक्टिवली आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया टॉपिक कवर करेंगे थैंक यू